हेलो फ्रेंड्स पार्लियामेंट रिपोर्टर्स सीरीज में मैं आपके लिए फिर से डिक्टेशन लेके आया हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें तो चलिए देर ना करें शुरू करते रेडी स्टार्ट श्रीमन मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जिनको माननीय सदस्य ने कहा लेकिन मैं नहीं जानता पिछले दस वर्षों में हमारे देश के चीन से रिश्ते अच्छे बने पाकिस्तान के साथ हमने संबंध सुधारने का प्रयास किया हमारे मित्र आज बहुत खुश होंगे क्योंकि उनकी कूटनीति पता नहीं कहाँ चली गई मैंने तभी उनसे कहा था यह नीति मत बनाइए यह बहुत दिन चलने वाली नहीं है अटल जी मैं आज आपको भी कहता हूँ कि पुरुषार्थ का यह पिटना देश के लिए खतरनाक होगा यह आपके लिए कोई लाभदायक भी नहीं होने वाला है क्योंकि यह एक खतरनाक खेल है दुनिया में अगर यह होड़ लग गई और यह होड़ इस महाद्वीप में लग गई जैसा कि दिखाई पड़ता है तो पता नहीं इस महाद्वीप का क्या होने वाला है अभी मैंने सुना कि दुनिया के इतिहास में अपना एक रोल अदा करेंगे हम किसी से डरते नहीं हमने अपना स्थान बना लिया किसके सामने आप यह बातें कह रहे हैं आज सारी दुनिया हमारे बारे में जानती है लाखों करोड़ों डॉलर का कर्जा लेकर आज हम दुनिया को एक नई राह दिखाने के लिए एक नए संकल्प के साथ चल रहे हैं अनुबम से कोई फायदा हो या ना हो जिस दिन से आपने इस अनुबम को फोड़ा है रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में विदेशों में दो रुपए कम हो गई है यह कर्जा देश के गरीब लोगों की पॉकेट में आएगा कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है मैं नहीं जानता हमारे मित्र के ऊपर क्या गुजर रही होगी अनुबम की सराहना करते करते वह कहीं और सोच रहे होंगे कि बजट को कैसे संतुलित बनाएं यह एक अलग समस्या है यह समस्या सुरक्षा की नहीं है अगर आज यह सुरक्षा की समस्या होती तो हम इस देश के मनोबल को ऊंचा करने की कोशिश करते हमारे देश के सामने एक उदाहरण था दुनिया के लोगों ने कहा कि अनुबम अवरोधक हो या नहीं हो वियतनाम के लोगों का मनोबल अव अवरोधक था क्या उसकी ओर भी कभी ध्यान दिया है क्या भारत की जनता में भूखे प्यासे लोगों की ओर भी आपकी निगाह जाती है इस संसद में बैठ करके हम इस बात के लिए श्रेय लेना चाहते हैं कि हमारा भी उसमें सहयोग था हमने भी अनुबम बनाने के साथ दिया था श्रीमन मुझे आश्चर्य होता है कि सरकारी पार्टी उसका श्रेय लेना चाहे तो ले विरोधी पार्टी के लोग भी इसमें जिस होड़ में लगे हुए हैं यह एक खतरनाक खेल है और इस खतरनाक खेल में हम सारे देश को झोंकते जा रहे हैं इससे हम हमें लगता है कि हमारा भविष्य एक भयावह संकट की ओर चला जा रहा है सभापति जी मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा इस महाद्वीप में हम का क्या चाहते हैं क्या हम एक दूसरे पर बम चलाकर अपने को विजयी घोषित कर सकेंगे लाहौर पर जो बम गिरेगा तो अमृतसर का क्या होगा हम कहते हैं हमारे मित्र और हम लोग पुराने समाजवादी हैं हम बोलने में बड़ा विश्वास रखते हैं और वाणी की स्वतंत्रता हम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है लेकिन हम लोग यह भूल जाते हैं कभी कभी कर्तव्य के लिए वाणी को विश्राम भी देना चाहिए इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि हम लोग उस परंपरा को भूल ही नहीं पाते हैं वाणी खुली हुई हो चाहे मौके बे मौके जो बोलना हो बोल दें चाहे उसका परिणाम जो भी हो अटल जी एक बार बड़ा बम बनाकर उसके बाद संतुलित हो गए मुझे प्रसन्नता हुई संतुलित भाषा में जब वह बोले लेकिन अडवाणी जी को क्या हो गया वह भी ललकारने लगे जैसे कि पुरुषार्थ की परंपरा इस देश में फिर से जाग गई हो और वह राजस्थान की परंपरा भूल गए इस मिट्टी को लेकर जिस मिट्टी में पता नहीं कोई विषाक्त कण ही पड़ा हो उसको लेकर वह कहाँ जाना चाहते हैं इस तरह लोगों के मन में जज्बात पैदा करके इस देश में एक गलत होड़ पैदा मत कीजिए हथियारों की होड़ पैदा करके दुनिया के अनेक देशों ने अनेक क्षेत्रों में 
बर्बादी का माजरा देखा है और क्या इस देश में भी यही काम होने जा रहा है क्या हुआ दुनिया के दूसरे गरीब देशों में इसी प्रकार बड़े लोगों ने इस प्रकार के उत्साह उन लोगों के मन में जगाए और जगाकर एक दूसरे को लड़ाकर अपने हथियार बेचे मैं नहीं जानता कहीं किसी कोने से कहीं कोई हमको भी ना उकसा रहा हो मैं किसी के ऊपर कोई संदेह नहीं करता लेकिन एक ओर अनुबम का विस्फोट होता है तो मन में यह शंका पैदा होना कोई गलत बात नहीं होगी कि हम दस्तखत करते हैं या नहीं श्रीमन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यह कार्य कठिन लगता है मगर असंभव नहीं है जरूरत है एक अदम्य इच्छा शक्ति की जरूरत है एक स्वस्थ सोच की जरूरत है अब तक की चली हुई योजनाओं का निष्पक्ष विश्लेषण करने की और जरूरत है भावी योजनाओं को व्यावहारिक और युगानुकूल बनाने की इसलिए मैं अपनी बात सबसे पहले वर्तमान परिदृश्य से शुरू करना चाहूँगी उपाध्यक्ष जी जहाँ तक सुरक्षा का ताल्लुक है वह संवाड़ा हुआ नहीं है हम कुछ करें या ना करें लेकिन दुनिया हमारे इरादे को जान गई है अभी हमारे एक भाई ने कहा कि जो गुप्त था जो लोगों की निगाह से छिपा हुआ था उसको दुनिया के सामने रख दिया जिस के खिलाफ हम यह काम करने जा रहे हैं उसको हमने एक बड़ा भारी अवसर दिया है अगर वह भूल करे तो आज जैसी स्थिति में वे हैं उसका जवाब हमारे पास नहीं है दुनिया के दूसरे देश उनको सारी सुरक्षा दे सकते हैं उनको सारी सहायता दे सकते हैं उनको सारा धन दे सकते हैं बेअल लोगों की सलाह लेने से प्रधानमंत्री जी कभी कभी हम खतरे में पड़ जाते हैं कभी कभी अति उत्साह में काम करने से आदमी अपने विनाश की ओर चला जाता है यह काम हमारे देश में हो रहा है मैं चाहता हूं कि इससे आज ही विरक्त हो मैं नहीं जानता कि आप कैसे विरक्त हो सकते हैं क्योंकि आपने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे पीछे हटना शायद आपके लिए संभव नहीं है मैं जानता हूं कि ये कदम पुरुषार्थ के बल पर नहीं उठाए गए बल्कि अंदर से कांपता हुआ दिल और ऊंचे स्वरों में कुछ कहकर दुनिया को लुभाना चाहते हैं दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि हम असमर्थ नहीं हैं हम अपंग नहीं हैं हमारे अंदर शक्ति है हमारे अंदर ताकत है हमारे अंदर क्षमता है यह प्रलाप सामर्थ्य का द्योतक नहीं है यह प्रलाप कमजोरी है यह मन का डर है इन मन के डर को अपने मन से निकालिए हमारे जैसे बड़े देश की सुरक्षा के लिए अगर खतरा है तो वह खतरा परमाणु बम से दूर होने वाला नहीं है उस खतरे को दूर करने के लिए देश के एक एक व्यक्ति को जगाना होगा देश के लोगों में एक नया आत्मविश्वास पैदा करना होगा मैंने अभी एक नेता का भाषण पढ़ा श्रीमन उन्होंने कहा है कि अच्छा हुआ जो हमारे ऊपर सेंक्शन लग रही है विदेशी लोग हमारे ऊपर सेंक्शन लगा रहे हैं अगर हमें बाहर से पैसा नहीं मिलेगा तो हम स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा लगाएंगे मैं कहना चाहता हूं कि स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा कोई विवशता का नारा नहीं है यह आत्मविश्वास का नारा है यह लोगों के प्रति श्रद्धा का नारा है इसको विवशता का नारा मत बनाइए स्वदेशी का नारा विवश लोग नहीं लगाते स्वदेशी का नारा गांधी लगा सकता है स्वावलंबन का नारा वह लगा सकता है जो आधी धोती पहनकर गरीबों के साथ एकात्म करके उन करोड़ों लोगों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा कर सकता था दोनों बातें नहीं चलेंगी एक तरफ उदारीकरण की नीति को चलने देने की बात कहते हैं और दूसरी ओर आप परमाणु बम विस्फोट की बात कहते हैं आप अमेरिका का मुकाबला करेंगे या दुनिया के बड़े देशों का मुकाबला करेंगे और विश्व बैंक को चुनौती देने की बात करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कोई परवाह नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा एक ओर बम विस्फोट और दूसरी ओर उदारीकरण की नीति ये दोनों बातें कैसे साथ चलेंगी यह किस राष्ट्र नायक की भाषा है अगर आप जानते हैं कि हम बम विस्फोट 
कर रहे हैं दुनिया के लोग सेंक्शन लगाएंगे तो उदारीकरण की बात छोड़िए तमाम दुनिया के देशों के सामने अपनी परिस्थितियों को रखें अपने दृष्टिकोण को रखें देश के लोगों को तैयार करें हमारे मित्र ने अभी बड़े जोड़ों से कहा था कि अगर परमाणु बम विस्फोट के कारण हमारे देश पर सेंक्शन लगती है तो हम आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे कहाँ खड़े हो जाएंगे मुझे मालूम नहीं श्रीमन उदारीकरण आपकी ही सरकार ने स्वीकार किया था उसका फल भुगतने के लिए देश तैयार है वैसे यह देश उसका फल आसानी से भुगतता लेकिन हमारे नए प्रधानमंत्री महोदय ने बम विस्फोट करके उसको भुगतने के लिए वातावरण जल्दी तैयार कर दिया इस बात से आपको गुरेज नहीं होनी चाहिए उन्होंने तो आपकी ही सहायता की है सभापति महोदय हम लोग तो चले जाएंगे लेकिन आने वाली पीढ़ियों को हम क्या छोड़कर जाने वाले हैं इतनी जल्दी जल्दी काम करके हम स्वयं उसको भुगतना चाहते हैं यह अच्छी बात नहीं है इसी भ्रम में देश की जनता रह जाएगी कि शायद उदारीकरण से कोई बड़ी सफलता मिलेगी स्टॉप दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय